ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്ഷനാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിയിലേക്ക് വന്നാൽ അതെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഫ്രം ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയ ഒരു അർബൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സംഷനാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിയിൽ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അർബൺ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അത്തരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സംഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി ഓൺഡ് ബൈ അൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഒ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പേഴ്സൺസ് അല്ലേ കമ്പനി ഫേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പേഴ്സൺസിനൊന്നും ഈ എക്സംഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഒ ഓൺ ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെക്ഷൻ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ലാൻഡ് വാസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് എയ്തർ ബൈ അസ് സി ഓർ ഇസ് പാരൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തൊട്ടു മുമ്പ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു കാലത്തേക്കെങ്കിലും അസ് എസ് സിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസോ കാർഷികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും അസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസ് ഇവരാരെങ്കിലും അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാൻഡ് ആയിരുന്നിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ തേർഡ് വൺ എന്താണ് അസ് എസ് സി ഷുഡ് പർച്ചേസ് എനി അതർ ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പഴയ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിൽക്കുന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മറ്റൊരു ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അസ് എസ് സി എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എമൗണ്ട് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റിനോ അതിന് മുമ്പോ എത്ര എമൗണ്ട് ഈ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനുള്ളിൽ പുതിയ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര
ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയൽ റിട്ടേണിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനും എക്സെൻഷൻ കിട്ടും ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയൽ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പോ ആയിട്ട് വേണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് കുറക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം ഓൺ എക്സ്പയറി ഈസ് ടാക്സബിൾ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ട് വർഷമാണ് പരമാവധി സമയമുള്ളത് പുതിയ ലാൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പുതിയ ലാൻഡ് വാങ്ങണം അല്ലേ ഇനി രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് എമൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എക്സ്പയറി ആകുന്ന രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് മാറും അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഈ ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ന്യൂ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ടാക്സബിൾ അലോങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൾറെഡി എക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുതിയൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും മിനിമം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഈ അസ് എസ് സി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പുതിയ ലാൻഡ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് വേറെ ആൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ചെയ്യണം ഈ പുതിയ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ പഴയ ലാൻഡ് വിറ്റ സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് ഒരു എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് കുറച്ച ആ എമൗണ്ടും ഈ പുതിയ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിനെയും വിൽക്കുന്ന ഈ പുതിയ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു